no coração de uma pequena cidade do Texas, onde a vida seguia o seu curso tranquilo, uma sombra aterrorizante se estendeu por muitos anos. Esta sombra era o mistério do desaparecimento de Chad Choice, um caso que desafiou as autoridades e assombrou uma comunidade. Chad, um garoto de apenas 8 anos, desapareceu de sua casa no meio da noite. E agora, vamos mergulhar nos mistérios que envolvem a investigação do seu desaparecimento. À medida que desvendamos a teia de mistérios que envolve a história de Chad Choice, você será levado a refletir sobre o poder da perseverança, da justiça e do amor de uma mãe pelo seu filho desaparecido. Felizmente, o verdadeiro responsável pelo desaparecimento de Chad foi identificado e condenado, o que aconteceu com o auxílio da genética forense. Ernest Chadwick Choice, mais conhecido como Chad, nasceu no dia 26 de abril de 1983, na cidade de Tyler, localizada no estado norte-americano do Texas. Chad tinha três irmãos mais velhos, e não há informações públicas acerca de seu pai. Ele e seus irmãos cresceram em um lar cheio de carinho e amor, sob os cuidados de sua mãe, uma mulher chamada Karen Choice. No domingo, dia 13 de outubro de 1991, a mãe de quatro filhos, Karen Choice, deixou as crianças em seus quartos e, sem fazer nenhum barulho, saiu pela porta da frente. O seu destino era a igreja, localizada a alguns quarteirões de distância de sua casa. Minutos após o início do culto, Karen recebeu uma chamada que a deixou gelada. Do outro lado da linha, ela ouviu a voz preocupada de sua filha mais velha. Em um tom trêmulo, indicando uma angústia crescente, a filha de Karen perguntou se estava tudo bem. Karen, sem entender o porquê daquela ligação, disse que sim e perguntou se tinha acontecido alguma coisa. A filha de Karen disse, é que eu fiquei preocupada com o Chad. Ele não está com vocês, tá? O coração de Karen deu um salto e ela respondeu com uma preocupação crescente em sua voz. Não, meu amor, eu deixei o Chad em casa. Por quê? O que está acontecendo? A filha de Karen, então, respondeu que eles tinham procurado por Chad em todos os lugares, mas ele não estava em lado nenhum. Chad tinha simplesmente desaparecido. Dentro da igreja, o mundo de Karen Choice desabou naquele instante. Seu filho, seu pequeno Chad, tinha desaparecido. Enquanto ela deixava a igreja correndo, o desespero a apertava como um punho frio e implacável. Dentro de uma hora, Karen, seus familiares e amigos se espalharam pelo bairro, cada um deles esperando que Chad estivesse apenas brincando de esconde-esconde, como ele costumava fazer. Eles procuraram por Chad debaixo das camas, dentro dos armários e até mesmo no topo das árvores, onde Chad costumava se aventurar em suas brincadeiras. Mas Chad parecia ter evaporado e uma sensação de inquietação e de desassossego se instalou. As horas foram se arrastando, mas eles não encontraram nenhum sinal de Chad. As buscas se tornaram mais intensas. Cada cantinho da casa, do quintal e da rua foram examinados, com a esperança de que Chad ou então alguma pista fosse encontrada. Mas não havia nada. Chad tinha simplesmente desaparecido. Karen 
com o coração apertado, decidiu finalmente ligar para a polícia. Quem respondeu a sua chamada foi um sargento chamado Bill Gokin. Quando ele e sua equipe chegaram à casa dos Joyce, houve algo que imediatamente chamou a sua atenção. Não havia marcas de arrombamento da porta e no interior da residência não havia nenhum sinal de que ali tivesse acontecido algum tipo de confronto físico ou altercação. Diante desses fatos, o sargento Bill levantou a possibilidade de Chad ter fugido de casa, mas Karen disse que seu filho jamais desapareceria de forma voluntária. Karen Choice disse ter a certeza de que o seu filho tinha sido sequestrado. Enquanto a tarde se transformava em noite naquela comunidade pacífica, o medo e a incerteza cresciam. Chad Choice o garoto de 8 anos que desapareceu sem deixar rastros havia se transformado em um enigma que pairava sobre a cidade. À medida que os dias passavam, o impasse persistia. A comunidade se uniu em uma busca frenética por Chad, com voluntários percorrendo os bairros e colando cartazes com a foto do menino em postes, muros e árvores. Karen Choice, uma mãe destroçada, sabia em seu coração que o seu filho estava em perigo. O tempo continuava passando e a incerteza era quase insuportável. As semanas se transformaram em meses e o desaparecimento de Chad começou a cair no esquecimento. E a investigação acerca da sua localização parecia estar fadada a esfriar. Anos se passariam até que um fato macabro desse um novo rumo a esta investigação. O desaparecimento de Chad Choice havia caído no esquecimento da maioria, mas não para Karen. A mãe que se recusava a deixar seu filho desaparecido ser esquecido. Seu coração insistia em acreditar que Chad ainda estava lá fora, esperando para ser encontrado. E ela estava determinada a descobrir a verdade. No entanto, o tempo continuava a passar implacavelmente. Chad Choice tinha desaparecido há quatro longos anos, quando o outono de 1995 chegou. A esperança de encontrá-lo com vida estava quase desaparecida, mas a necessidade de encontrar respostas ainda estava viva dentro do coração de sua mãe. Karen acordou e começou o seu dia. Aquela parecia ser uma manhã de outono como qualquer outra, até que algo inesperado aconteceu. Ao abrir a porta de casa, Karen deparou-se com um saco que tinha sido misteriosamente deixado à frente de sua porta. Dentro do saco, Karen encontrou algo tão horripilante que ela não poderia ter concebido esse acontecimento nem mesmo no pior de seus pesadelos. Dentro do saco estava um crânio humano. A visão aterrorizante fez Karen perder o fôlego e ela recuou, incapaz de aceitar o que estava ali diante de seus olhos. Isso não pode ser real, sussurrou ela para si mesma, negando a terrível realidade que a confrontava. Chad está vivo, ele tem que estar, sussurrou Karen. Mas no fundo, Karen sabia que não podia continuar a se enganar. Era hora de enfrentar o que ela temia mais que tudo. Ela pegou no telefone e contactou as autoridades. Foi dado início a uma investigação intensa. O crânio humano deixado à porta de Karen 
foi enviado para o Laboratório de Genética Forense para ser processado. Foram colhidas amostras biológicas da mãe, Karen, e dos irmãos de Chad, para que assim os seus perfis genéticos fossem comparados ao perfil obtido através daquele crânio, na tentativa de verificar se aquele era o crânio de Chad Choice. A espera pelos resultados foi angustiante. Karen se viu à beira de um precipício, com a possibilidade sombria de que o crânio pertencesse ao seu amado e adorado filho. Os dias se arrastavam como uma tortura, até que finalmente os resultados chegaram. Os resultados chegaram, mas não as respostas, pois os resultados dos testes de DNA foram inconclusivos, o que lançou uma sombra de dúvidas acerca da identidade daquele indivíduo. Determinados a encontrar respostas definitivas, os investigadores se voltaram para a antropologia forense. Com base em exames detalhados e análises cuidadosas de fotos, o antropologista forense chegou a uma conclusão terrível. O crânio deixado dentro de um saco à porta da casa de Karen pertencia ao seu filho Chad. O pesadelo que Karen Choice mais temia tinha acabado de se tornar realidade. Seu filho não estava mais vivo. A descoberta chocante deixou a cidade atônita. Como um desaparecimento aparentemente sem sentido tinha se transformado em um assassino ato brutal. Quem era o responsável por esse crime horrível e por que Chad tinha sido escolhido? Karen Choice encheu-se de tristeza, mas também de determinação para encontrar as respostas para essas perguntas. Ela prometeu para si mesma que não descansaria até conseguir fazer justiça para seu filho e descobrir a verdade sobre o que de fato tinha acontecido naquela noite. Os habitantes da cidade de Tyler estavam horrorizados com a descoberta macabra do crânio de Chad. A tragédia desse crime brutal ressoou entre os habitantes e despertou um sentimento de urgência nas autoridades. Agora, o caso de Chad não era mais um simples desaparecimento, mas sim um homicídio terrível que exigia respostas. A identificação de Chad Joyce como a vítima não era suficiente, era preciso encontrar o um monstro que tinha tirado a vida do garoto. A primeira pista veio de uma fonte improvável. Em abril de 1996, um homem chamado Patrick Horn estava cumprindo pena por seu envolvimento em assaltos a bancos e pelo assassinato do dono de uma barraca de frutas. Pelo seu envolvimento nesses crimes, Patrick corria o risco de ser condenado à prisão perpétua ou até mesmo à pena capital. Na tentativa de conseguir um acordo e reduzir a sua pena, Patrick Horn disse aos investigadores que ele tinha informações acerca do assassinato ato de Chad Choice. Patrick afirmou que os responsáveis por tirar a vida de Chad eram dois traficantes colombianos que viviam ali na cidade. Os seus nomes eram Paco e Carlos. De repente, uma nova pista tinha surgido e os investigadores seguiram na com afinco. Poucos dias depois, mais um fato macabro aconteceu. A investigação logo se complicou quando Patrick Horn recebeu um pacote misterioso na prisão. O conteúdo deste pacote era algo horripilante. Dentro deste estavam um osso de perna humana e uma nota ameaçadora. O pacote revelava que alguém não queria que Patrick Horn colaborasse com a investigação. A descoberta perturbadora chamou a atenção das autoridades e o osso foi confirmado como sendo humano. O osso foi enviado ao laboratório de genética forense e deste material foi possível extrair DNA 
e obter um perfil genético. Através da comparação entre esse perfil e os perfis dos familiares de Chad, foi confirmado que o osso enviado para Patrick Horn na prisão pertencia a Chad Choice. O mistério agora envolvia não apenas a morte de Chad, mas também a ameaça especificamente dirigida a Patrick Horn. Quem era esse sombrio manipulador que parecia estar escondido nas sombras? Patrick Horn, sob crescente pressão e temendo por sua própria vida, começou a cooperar com os investigadores, afirmando saber onde o corpo de Chad tinha sido enterrado e quem eram os culpados por trás desse crime de hondo. No entanto, os detetives tinham algumas dúvidas quanto à veracidade das suas afirmações, pois Patrick Horn tinha a reputação de exagerar e de tentar parecer mais perigoso do que de fato ele era. Neste momento, a investigação estava direcionada a Paco e Carlos, os traficantes mencionados por Patrick Horn. Mas a verdade era mais complexa do que qualquer um podia imaginar, e esta teia de mentiras e segredos estava prestes a ser desvendada de maneira chocante. O desaparecimento e posterior descoberta do crânio de Chad Choice haviam lançado uma sombra escura sobre a investigação. Mas agora, com as revelações de Patrick Horn, o enigma estava começando a se desvendar, revelando horrores inimagináveis. Patrick afirmou ser apenas um espectador involuntário do assassinato de Chad e que a sua única contribuição foi cavar a cova onde o corpo de Chad tinha sido enterrado. As autoridades estavam divididas quanto à credibilidade de Patrick Horn e cresceu a suspeita de que ele estava tentando desviar a atenção do seu próprio envolvimento no crime. No entanto, eles não podiam simplesmente ignorar completamente as afirmações feitas por Patrick. E a busca por Paco e Carlos tornou-se uma prioridade máxima. Patrick continuou a insistir que ele tinha apenas presenciado o assassinato de Chad. Mas as suas informações eram vagas e inconsistentes. O caso Chad Choice tornava-se cada vez mais complicado. Até que, finalmente, a verdade foi revelada. O osso humano e as ameaças sinistras revelaram uma teia de segredos sombrios que envolviam não apenas o desaparecimento de Chad, mas também segredos de outras pessoas. Patrick Horn, agora sob proteção das autoridades, disse que estava disposto a contar tudo o que sabia. Ele alegou ter cavado uma cova sob as ordens de Paco e Carlos, e Patrick continuou a insistir que o seu papel nos acontecimentos estava limitado a enterrar o corpo de Chad, afirmando veementemente não ter participado diretamente no assassinato. Mas as autoridades estavam longe de confiar plenamente em suas afirmações. O histórico de Patrick Horn de manipulação e envolvimento em atividades criminosas lançava dúvidas sobre a sua sinceridade. Neste momento, a investigação estava em um impasse e Patrick Horn disse que ia provar que estava falando a verdade. Para tal, ele prometeu levar os investigadores até o local onde o corpo de Chad tinha sido enterrado. Sob a supervisão das autoridades, Patrick Horn levou os detetives até o quintal de sua própria casa. Lá, 
os investigadores começaram a cavar. Momentos depois, eles encontraram roupas e ossos. Os ossos encontrados enterrados no quintal de Patrick Horn foram enviados ao laboratório de genética forense. E através da análise de perfis genéticos, ficou comprovado que aqueles eram os restos cadavéricos de Chad Choice. Do esqueleto, faltava o crânio e um dos ossos de sua perna. Junto aos ossos, foram encontradas três cápsulas de projéteis calibre 380, o que sugeria que Chad tinha sido assassinado a tiros. Agora, os investigadores tinham os restos cadavéricos e provas físicas do assassinato de Chad Choice. No entanto, eles ainda precisavam encontrar quem eram os responsáveis por esse ato tão cruel. A busca por Paco e Carlos intensificou-se e a cidade de Tyler estava ansiosa por respostas. Patrick Horn, o homem cujas revelações lançaram uma luz acerca da investigação do assassinato de Chad Choice, continuou a cooperar com as autoridades, até que este caso teve mais uma reviravolta. Um rapaz chamado Keaton Horn, irmão de Patrick Horn, foi preso por ter violado algumas das regras estabelecidas para sua liberdade condicional. Quando Keaton foi capturado, ele disse aos policiais que queria fazer um acordo, porque ele tinha informações importantes acerca do assassinato de Chad Choice. Keaton admitiu ter desempenhado um papel terrível na sequência de eventos. Ele revelou que tinha exumado os ossos de Chad e enviado um pacote contendo um osso para seu irmão, Patrick Horn, na prisão. Além disso, Keaton alegou ter preparado a nota ameaçadora que acompanhava o pacote, fazendo com que essa parecesse ter sido enviada por Paco e Carlos. E Keaton fez tudo isso a mando de Patrick Horn. Ele disse que o seu irmão lhe tinha contado exatamente tudo o que tinha acontecido na noite do desaparecimento de Chad. O relógio marcava exatamente duas da manhã. E a cidade estava mergulhada em um silêncio profundo. Era uma daquelas noites tranquilas que faziam você esquecer que o mundo lá fora estava cheio de segredos obscuros. No interior da casa, uma figura sombria deslizou sorrateiramente por uma janela e seguiu por um corredor que levava ao quarto dos fundos. Lá, em sua cama, o garoto de 8 anos, Chad Choice, dormia tranquilamente. Chad não fez um único ruído, enquanto o intruso, Patrick Horn, o pegou com cuidado e o carregou em seus braços para dentro de seu veículo estacionado à frente da casa. Patrick Horn sequestrou e matou Chad Choice porque o seu objetivo era ser um criminoso respeitado na região. O objetivo de Patrick era ser um gangster, e ele é uma daquelas pessoas que, eu acredito que se ele não for reconhecido pelas outras pessoas, ele vai fazer o possível para que as pessoas reconheçam os seus atos. Patrick foi levado a julgamento. O júri ouviu a apresentação das evidências e foi delineada a linha do tempo sobre a triste história de Chad Choice, um garoto inocente de 8 anos que foi levado de sua cama enquanto dormia, assassinado a tiros e cujo crânio foi enviado para sua própria mãe. O júri deliberou e no dia 24 de setembro de 1999, o veredito foi anunciado. Patrick Horn foi considerado culpado. 
sua condenação refletiu a gravidade dos atos que ele cometeu e sua participação nos eventos que levaram ao sequestro e assassinato de Chad Choice. Patrick Horn recebeu a sentença de pena de morte por injeção letal. Essa pena é uma das mais graves nos Estados Unidos e é aplicada apenas em casos de crimes particularmente hediondos, como por exemplo um homem vídeo em primeiro grau com circunstâncias agravantes. A memória de Chad Choice, um menino gentil e inocente, permanece viva nos corações daqueles que o amavam. Karen Choice, uma mãe corajosa que nunca desistiu da busca por justiça pelo seu filho, construiu um memorial a Chad. Karen dedicou a sua vida a garantir que a memória de Chad e a busca por justiça fossem eternamente lembradas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, obviamente não da história em si, mas sim da forma como eu apresentei os fatos. Caso tenha gostado, peço que suporte o canal, deixando aqui o seu like, se inscrevendo e partilhando o vídeo com algum amigo. E para você que chegou até aqui no fim do vídeo, uma informação extra. Em 2005, a Suprema Corte Norte-Americana decidiu que era inconstitucional executar indivíduos que tinham menos de 18 anos na altura em que cometeram os seus crimes hediondos. Como Patrick Horn tinha 17 anos no momento no qual ele tirou a vida de Chad Choice, ele não poderá ser executado pelo seu crime. E por Portanto, a sua pena de morte foi alterada para uma pena de prisão perpétua. Pois bem, muito obrigada a você que chegou até aqui no fim do vídeo. Peço mais uma vez, encarecidamente, que deixe aqui o seu like para apoiar o canal. Um grande abraço e até a próxima!